ஒரு மொத்த கவரேஜையும் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுங்கிற மாதிரியான ஒரு வீடியோவை ஒரு இ லேர்னிங் சப்ஜெக்டாக அவர் உருவாக்கியிருக்கிறார் அது அந்த கிராஃப் ஷார்ட்ஸ் போடுறது இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கல் ஆகி அவரோட ஜேர்னி அவர் லைஃப் ஜேர்னியில் அவர் நிறைய என்ஜினியர்ஸை உருவாக்கியிருப்பார்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தான் எல்லாத்துக்குமே பே ஒருவாக்கும் <laughs> என்ஜினியர்ஸை நம்ம உருவாக்கணும் இந்த மாதிரியான ட்ரெயினர்ஸை வச்சு இந்த மாதிரியான கன்சல்டன்ட் வச்சு நம்மளோட ஸ்கில்ஸை நம்மளோட எஃபிஷியன்சி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும் அந்த என்ஜினியர்ஸ் உருவாகிறது என்ஜினியர்ஸ் இல்லைங்கிற நிலைமையிலிருந்து நிஜமாகவே தமிழ்நாட்டில் வந்து என்ஜினியர்ஸுங்கிறது பெரிய விஷயம் என்ஜினியர்னால் நிஜமான என்ஜினியர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் கண்டிப்பாக உருவாகணும் ஆட்டோமொபைல் நிறுவனங்களுக்கு தற்சமயம் பெரும்பாலும் ஐஐடிஎஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன் ஸ்டாண்டர்ட் இருப்பதால் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் தேவைதானா உங்களின் அபிப்பிராயம் ஆட்டோமோட்டிவ் கம்பெனிஸ்னு வந்தது இப்போ அந்த ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான இடத்துக்கு வந்துருச்சு ஏன்னா இந்த எஸ்பெஷலி இந்த ஐஐடிஎஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன் வந்த பிறகு இந்த ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தான் எல்லாத்துக்குமே பேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது என்ன சிஸ்டம் உருவானாலும் சரி இப்போ இஎம்எஸ் சிஸ்டம் உருவாகட்டும் இல்லை நான் வரப்போகிற ஓசா சிஸ்டம் ஐஎஸ்ஓக்குள்ள வரப்போகிற ஓசா இப்போ பிஎஸ்எல் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஒன்னாக இருக்கக்கூடியது அது ஐஎஸ்ஓவில் வரப்போகுது அந்த சிஸ்டமாக இருக்கட்டும் எல்லா சிஸ்டத்துக்குமே இந்த ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது ஒரு பேஸ் ரிக்குயர்மெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ இப்போ ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் பேஸுங்கிற சமயத்தில் அந்த பேஸை நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்ம சவுத்தில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் ஒவ்வொரு என்ஜினியர்ஸும் அதை தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய கட்டாயமும் ரொம்பவே நிறையவே நமக்கு வருது அனாலிட்டிக்கல் டூல்ஸ் ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் என்ற இந்த கோர்ஸின் ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் அந்த அனாலிட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் சால்விங் அதெல்லாம் கூட ரொம்ப நல்லா இருக்குது அது அந்த கிராஃப் ஷார்ட்ஸ் போடுறது இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கல் இப்போ இருக்கிறது மாதிரி ஒரு ஒரு சாஃப்ட்வேரில் போட்டுருங்க அது ரிசல்ட் வந்துடும் உங்களுக்கு டைரெக்டாகவே எஸ்பிசி வந்துடும் ப்ராசஸ் கேபிட்டி ரிப்போர்ட் வந்துடும் நீங்கள் இதெல்லாம் போட வேண்டாம் அப்படிங்கிறது மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு பதில் பேஸ் என்ன எதுக்காக அதை பண்ணணும் இந்த ஜா அந்த சார்ட் எப்படி போடுறது இந்த டேலி எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லேருந்தே இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்க சமயத்திலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கிளாரிட்டி கிடைக்கும் திரு ஏவி மணிவண்ணனிடம் தங்களுக்கு அறிமுகம் எப்படி அவரை பற்றி தங்கள் அபிப்பிராயம் என்ன ஒரு டூ தௌசண்ட் நைன்லேருந்து எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் பழக்கம் இந்த மனுஷனுக்குள்ளால் ஏதோ ஒன்று இருக்குது ஏதோ ஒரு 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 அக்னி இருக்குது ஒரு ஃபயர் இருக்குது இந்த மனுஷனுக்கு உள்ள அப்படிங்கிறத நான் வந்து டூ தௌசண்ட் நைனில் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் கிளாரிட்டி அதோடய சிஸ்டம் கிளாரிட்டி அதோட ரிக்குயர்மெண்ட் கிளாரிட்டி அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஒரு அக்குவேர் அணிவராக போட்டு அதில் என்ன விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிறது மாதிரியான இது பண்ணுறது அவர் ஓகே ஒரு ஒரு ட்ரெயினராக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நிறைய விஷயங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஒருத்தர் டவுட் கேட்குறாரு ஒரு சந்தேகம் கேட்குறாரு அப்படின்னாலும் அந்த சந்தேகத்தை வந்து ஒரு ஃபோனில் கேட்டாலோ இல்லை ஒரு ஒரு ஈவன் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டிருந்தா கூட அவங்களுக்கு அந்த சந்தேகத்தை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அக்கறை இன்று குவாலிட்டி குவாலிட்டி என்று அனைவராலும் பேசப்பட்டு அதை நோக்கி செல்லும் முடிவில்லாத மார்க்கத்தில் இந்த ஸ்பெல்லின் பங்கு என்னவாக இருக்கும் அவரோட செயல்பாடு டெஃபினட்டாக அவர் மாற்றத்தை கொடுக்கும் அவர் ஒவ்வொரு செயல்பாடும் ஒவ்வொரு ஒரு ட்ரைனிங்கும் கண்டிப்பாக ஒரு ஓகே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபிஷியன்சி வந்துடும்னு நான் சொல்ல முடியாட்டா கூட ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பீப்புள் அவரால் சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி போக முடியுதுன்னா கூட அவரோட ஜேர்னி அவர் லைஃப் ஜேர்னியில் அவர் நிறைய என்ஜினியர்ஸை உருவாக்கியிருப்பாருன்னு நான் நம்புகிறேன் எல்லாருமே நீங்கள் அந்த இ லேர்னிங்கை கவனித்து பாருங்கள் அவரோட இதை சர்வீஸை